हेलो डियर स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स फॉर आई एस एग्जामिनेशन मोस्टली फोकस्ड ऑन प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड टुडे वील सी सर्टेन इकोनॉमी करंट अफेयर्स सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट इज द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस व्हिच इज कॉल्ड एफ आर पी सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ दिस इज डन फॉर शुगर केन for the year 2019 and 20 they have approved this determination now price of sugar cane is fixed by the center or the state while the price of this is for the sugar cane sorry and while the price of sugar is market determined so sugar cane price that is fixed by the center or the state government while for sugar after the processing ultimately the sugar price that is market determined now what is fair and remunerative price we'll come to that it is the minimum price at which the sugar cane is to be purchased by the sugar mills from the farmers so it is a minimum price at which sugar cane is purchased by the sugar mills by the sugar mills from farmers from the farmers so this is about that it is fixed by the union government on the basis very important it is who fixes it so it is fixed by union government on the recommendation of union government on the recommendation of the cacp what is this this is the commission for agricultural costs and prices commission for agricultural costs and prices is there for the agricultural costs and prices the frp of sugar cane is determined under the sugar cane control order 1966 sugar cane control order 1966 so this is under the what you can say the law or the regulation under which it is controlled so it assures margins to the farmers irrespective of whether the sugar mills generate a profit or not so iska major benefit ye hai ki sugar cane ke jo farmers hain they are assured of a certain price irrespective of whether jo sugar cane mills hain unko profit ho raha hai ki nahi now related to this one more thing is sugar buffer stock the cabinet has also approved creation of a buffer stock of how much is the buffer stock of 40 lakh metric tons of sugar 40 lakh buffer stock kitna hai 40 lakh metric tons is there of sugar for one year is there from august 1 2019 till july 31 2020 it will lead to an improvement in the liquidity in the sugar inventories and stabilization of sugar prices okay so next topic is bond yields curve bond yields curve now bond yields curve so it is a graphical representation of the yield of bonds over different time horizon okay graphically represent karte hain and it is the effective rate of return in simple terms if you have to define it it is the effective rate of return that a particular bond earns that a bond earns bond kya hota hai it is a instrument financial instrument jisse hum money jo hai ek person se lend lend kar sakte hain i issue a bond to someone and in lieu of that he gives me certain money and i assure him that i will pay back the money at a certain rate of interest that is bond and what is the effective rate of return on that particular bond is called the bond yield the interesting thing is it is not fixed it changes with the price of the bond now if the bond investors expect the economy to grow normally then they would expect to be rewarded more that is get more yield when they lend for a longer period this gives rise to a normal or the upward sloping yield curve something like this the steepness of the yield curve is determined by how fast an economy to jitni fast economy grow karegi utna hi steep jo hai bond curve jo rahega when the economy is expected to grow only marginally the bond curve jo hai the yield curve it is more or less like it is flatter now what is another related thing is to is yield inversion yield inversion so yield inversion happens when the yield on a longer tenure bond becomes less than the yield for a shorter tenure bond so generally aapko pata hai ki when we take long term money longer tenure hota hai na jab to interest rates are more interest rates are generally high so return is basically high but and for the short term is there the short term any short term bond the interest rates are low but when yield inversion happens when 
द यील्ड और द रेट ऑफ रिटर्न और द इंटरेस्ट ऑन अ लॉन्गर टर्म बॉन्ड जो है ये डिक्रीज कर जाता है इट इट बिकम्स लेस एज कंपेयर टू द यील्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म बॉन्ड सो इसका उलट इन्वर्जन मीन्स उलट हो जाना ठीक है सो so, उसका उलट हो जाना दैट इज यील्ड इन्वर्जन नो यील्ड इन्वर्जन टिपिकली जो है इट इज इंडिकेशन ऑफ अ रिसेशन जब रिसेशन होती है तो यील्ड इन्वर्जन हो जाती है एंड एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व शोज दैट द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ टू फॉल शार्पली ओके सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस नेम जेम सो वॉट इज जेम बेसिकली इट इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड सिक्सटीन टू एनश्योर दैट द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस डन इन इंडिया वर्थ मोर देन रुपीज फाइव लैख करोड़ एनुअली इज कैरीड आउट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो इससे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वॉट एवर दे वॉन्ट टू बाय दे हैव टू बाय थ्रू दिस इट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एफिशियंसी करप्शन के चांसेस कम रहते हैं इट इज़ अ सेफ प्लेटफॉर्म सिक्योर प्लेटफॉर्म एंड करंटली वर्थ मोर देन रुपीज फाइव लैख करोड़ जो है एनुअली जो है इसके थ्रू कैरी आउट किया जा रहा है ना वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द ऑर्गेनाइजेशन इट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल डी जी एस डी विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये है एंड दिस इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल डी जी एस डी एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर होस्टिंग द जेम पोर्टल इज दियर नोडल ऑर्गेनाइजेशन नाउ इसके रिलेटेड करंट अफेयर ये है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो आपको पता है पी एस सी हुआ सेल इट हैज़ बिकम द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एंटर इन टू एन एम ओ यू अलग से इन्होंने एम ओ यू साइन कर लिया विद द जेम पोर्टल के साथ ठीक है देन विल कम टू द नेक्स्ट वन कोड ऑन वेजेस की बात करेंगे हम कोड ऑन वेजेस ट्वेंटी नाइनटीन यू नो दैट गवर्नमेंट वो चाहती है कि जो नंबर ऑफ लेबर लॉज हैं वो मोर देन फोर्टी फोर थे सेंट्रल लेबर लॉज उसको कंबाइन करके चार कोड्स में कर दिया जाए उनमें से ही एक कोड है कोड ऑन वेजेस और इसको लोकसभा ने पास कर दिया है नाउ द कोड रिप्लेस फोर लॉज अगर हम इस पर्टिकुलर कोड की बात करें इट रिप्लेस फोर लॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्री लिमेंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट दैट इज नाइनटीन थर्टी सिक्स सेकेंड इज मिनिमम वेजेस एक्ट इज देयर विच इज नाइनटीन फोर्टी एट थर्ड इज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज देयर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी फाइव एंड फोर्थ इज द इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सो कोड ऑन वेजेस इट सेल्फ इट रिप्लेस फोर एक्ट्स पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी सिक्स देन देर इज द मिनिमम वेजेस एक्ट इज देर नाइनटीन फोर्टी एट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स नो कवरेज की बात करें इट विल अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक वेज रिलेटेड डिसीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट सच एज रेलवेज माइंस एंड ऑयल फील्ड and the state governments will make decision for all the other this under this there will be a floor wage to jo concept hai important isme floor wage hoga which will be central government isko fix karegi kaun fix karega floor matlab ki farsh ka jo wage hai minimum wage ek tarike se rahega isko central government will fix this who will fix this central government is there taking into account the living standards of worker further it may set different floor wages for different geographical area according to the geographical area different wages may be set now fixing the minimum wage the code code prohibits the employers from paying wages less than the minimum wage it they will be notified by the central or state government minimum wages will be revised and reviewed at an interval of not more than so yani ki zyada se zyada 5 saal ka gap ho sakta hai 5 saal ke andar andar the government has to revise the minimum wage aur ek isme advisory boards banane ka provision hai advisory boards that the central and state government will constitute advisory boards the boards will advise the respective governments on various issues including fixation of minimum wages increasing employment opportunities for women and the like things okay next will come come to the companies amendment bill aapko pata hai companies act hai hamara 2013 to ab uske andar kuch amendments laye gayi hain companies amendment bill 2019 ki agar baat ki jaye companies amendment bill 2019 so it this was passed by the parliament it amends the companies act 2013 iske main features ki agar hum baat kare sabse pehla hai 
इशुअंस ऑफ डी मटीरियलाइज शेयर डी मैट शेयर कहा जाता है अंडर दैट सर्टन क्लासेज ऑफ पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर टू इशू शेयर इन डी मैट फॉर्म ओनली डी मैट फॉर्म में शेयर्स को डी मैट शेयर्स में ही करना है द बिल स्टेट दैट दिस मे प्रिस्क्राइब फॉर अदर सो सर्टन कंपनीज जो हैं जो कि uh, उनको रिक्वायरमेंट होगा कि उन्हें डी मैट फॉर्म में ही इसको करना पड़ेगा देन सर्टन ऑफेंसेज का रिकेटेगराइजेशन किया गया है री कैटेगोराइजेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेज इज देयर कुछ ऑफेंसेज को रिकेटेगराइज किया गया है सिक्सटीन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज को सिविल ऑफेंस में आपको पता है गवर्नमेंट वॉन्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सिक्सटीन ऑफेंसेज जो हैं दे हैव बीन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज जो हैं कंपाउंडेबल कंपाउंडेबल क्या होता है ऐसे ऑफेंस जिनमें आप कोई अमाउंट कंपाउंडिंग फीस पे करके आप उसमें से जो है प्रिजन में इम्प्रिजनमेंट की कंडीशन से आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप कोई फीस पे करें उसकी तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज जो है उनको कन्वर्ट करके उसको जो है सिविल ऑफेंस ही बना दिया गया है सिविल ऑफेंस एंड वेयर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स में नाउ लवाई पेनल्टीज इंस्टेड थर्ड आपको पता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस बिल एनी अनस्पेंट एनुअल सी एस आर फंड मस्ट बी ट्रांसफर टू वन ऑफ द फंड अंडर शेड्यूल सेवन ऑफ द एक्ट विद इन सिक्स मंथस सो कोई भी अनस्पेंट है जैसे कंपनी है उसको आपको पता है कि अपने जो मिनिमम uh, जो प्रॉफिट होता है उसका एवरेज प्रॉफिट होता है उसका दो परसेंट तक उसको सी एस आर में देना होता है तो अगर कोई अनस्पेंट उसके सी एस आर फंड बचे हैं उसको उसको उन फंड्स को उसको शेड्यूल सेवन ऑफ एक्ट है कंपनीज एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है शेड्यूल सेवन उसमें कुछ फंड्स दिए गए हैं जैसे कि एग्जाम्पल इसका है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है जैसे कि डिजास्टर्स वगैरह में कैलेमिटीज में होता है ऐसे फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन सिक्स मंथस ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा चौथी है बात रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द बिल स्टेट दैट अ कंपनी इज देयर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करेंगे सो इट स्टेट दैट अ कंपनी मे नॉट स्टार्ट अ बिजनेस अनलेस इट कब तक नहीं स्टार्ट कर सकती फाइल्स अ डेक्लेशन विद इन वन एटी डेज ऑफ इन कॉपरेशन कन्फर्मिंग दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी हैज पेड द शेयर एग्री टू बी टेकन बाई हिम एंड फाइल्स अ वेरीफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड एड्रेस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सो उसको वन एटी डेज में एक डेक्लेशन फाइल करनी पड़ेगी विद इन वन एटी डेज इट हैज टू फाइल अ डेक्लेशन कि जिस जिस पर्सन ने भी उसके शेयर सब्सक्राइब किए हैं उन्होंने उसका पे कर दिया है और दूसरा वेरीफिकेशन विद द रजिस्टर विद इन थर्टी डेज ऑफ इन कॉपरेशन तीस दिन के अंदर अंदर अपने एड्रेस की वेरीफिकेशन एड्रेस वेरीफिकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टूडे वील कंटिन्यू विद मोर टॉपिक्स आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस एंड थैंक यू वेरी मच